আসসালামু আলাইকুম স্মার্ট ল্যাপটপ সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে একটা বোর্ড আসছে লেনোভো বি পাঁচশো নব্বই তো এই বোর্ডটার প্রবলেম হচ্ছে যখনই আমরা চার্জার লাগাই মেশিনটা অন হয় কিন্তু কোনো ডিসপ্লে আসে না তো এমপিয়ার দেখায় আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইতে সত্তর পঁচাত্তর সত্তর পঁচাত্তর তো আমরা একটু দেখি এটা যে কি প্রবলেম বোর্ডটার যখন আমি পাওয়ারটা ইনপুট করতেছি দেখেন মেশিনে কিন্তু অন হয়ে আছে এবং এমপিয়ার দেখাইতেছে সত্তর পঁচাত্তর এরকম পঁচাত্তর তো আমরা দেখব যে এটার ফাইভ ভোল্ট থ্রি ভোল্ট এবং অন্যান্য ভোল্টেজ আছে কি না এই হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট থ্রি ভোল্টের ফেস ফাইভ ভোল্ট ওকে থ্রি ভোল্ট ওকে র্যাম ভোল্টেজ আমরা দেখব হ্যাঁ র্যাম ভোল্টেজ ওকে তাহলে কি কোর ভোল্টেজ আসে না কোর ভোল্টেজ আসে না পাঁচার কোনো হিট হয় না কোর ভোল্টেজ আসে না তো এ বোর্ডের যেহেতু সত্তর পঁচাত্তর লোড হচ্ছে আমরা দেখব যে চিপ সাইডও ভোল্টেজ আছে কি না বায়োসে ভোল্টেজ আছে কি না বায়োসে কোনো ভোল্টেজ হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট আছে বায়োসে মেন বয়েসে হ্যাঁ আছে এবার চিপ সেটের উপরে দেখব যে আমাদের চিপ সেট ভোল্টেজ আছে কি না হ্যাঁ চিপ সেটে আমাদের ভোল্টেজ দেখাইতেছে ওয়ান ভোল্ট অর্থাৎ চিপ সেটের উপরে আমাদের থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট থাকার কথা কিন্তু দেখাইতেছে ওয়ান ভোল্ট তাহলে চিপ সেট আমাদের রান হচ্ছে না চিপ সেট রান না হইলে আমাদের সিপিও রান হবে না তো চিপ সেট রান করার জন্য এখানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট দরকার তো থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট কে দিছে সেটা আমরা দেখব যে আমাদের পূর্বের যে ভিডিও আছে ওই ভিডিওতে দেখবেন যে স্টেপ ডাউন টু এর ক্লাস দিছি তো আমাদের মূলত এখন স্টেপ ডাউন টু এর এই কাজটা যেহেতু স্টেপ ডাউন ওয়ান আমাদের ওকে আছে এখন স্টেপ ডাউন টু এর কাজ তো আমরা স্টেপ ডাউন টু এর ভিতরে আমাদের এই বোর্ডের ভিতরে আমরা দেখব যে ডায়গ্রামটা ওপেন করে যে স্টেপ ডাউন টু এ কি কাজ করছে তো হচ্ছে এই যে বি চারশো আশি বা বি পাঁচশো নব্বই হ্যাঁ বি পাঁচশো নব্বই এই অনেকগুলো মডেল করছে তো আমরা ডাউনলোড করে নিলাম তো আমাদের এখানে দেখতেছি স্টেপ ডাউন টু এর কি আছে ফাইভ বোল্ট এস জিরো আর ফাইভ বোল্ট এস ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ বোল্ট এস ফাইভ আমাদের আছে থ্রি বোল্ট এস ফাইভ আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল্ট এস ফাইভ আমাদের আছে দেখি আমরা এগুলো আছে কি না একটু চেক দিই আরেকবার তাহলে হচ্ছে ইউ থ্রি সিক্স জিরো ওয়ান ইউ থ্রি সিক্স জিরো ওয়ান হচ্ছে ইউ থ্রি সিক্স জিরো ওয়ান এটা তো এটাতে আমরা দেখবো যে ফাইভ বোল্ট আছে কি না হ্যাঁ ফাইভ বোল্ট আসে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে ফাইভ বোল্ট এস জিরো আসে কি না তো ফাইভ বোল্ট এস জিরো হ্যাঁ ফাইভ বোল্ট এস জিরো দেখতেছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো বোল্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো বোল্ট দেখায় এবার দেখবো যে আমাদের থ্রি বোল্ট এস ফাইভে আসে এবং থ্রি বোল্ট এস জিরো আসে কি না থ্রি বোল্ট এস ফাই এস ফাইভ আসে ওকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বোল্ট এবং সোর্সে দেখবো যে থ্রি বোল্ট এস জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বোল্ট অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট এস ফাইভ যে ভোল্টেজটা এটা ওয়ান এই মসপেক্টের মাধ্যমে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এস জিরো আসবে এখানে আসলে আমাদের চিপ সেটে ভোল্টেজ চলে যাবে যেখানে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বোল্ট আবার এই চিপ সেটের উপরে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বোল্ট তো এটাকে গেটিং করছে কি গেটিং ভোল্টেজ আমাদের ওকে আছে কি না সেটা দেখতে হবে এই মসপেটের দেখি মসপেটের গেটিং ভোল্টেজ আমাদের জিরো পয়েন্ট সেভেন এই মসপেটের গেটিং ভোল্টেজ ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট তাহলে আমাদের এখানে গেটিং ভোল্টেজ আমাদের হাই ভোল্টেজ থাকবে তো এখানে দেখতেছি ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট এটাও ঠিক নেই তারপর আমরা যা দেখি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এস ফাইভ আছে কি না হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এস থ্রি ওকে গেট সোর্সে সোর্সে আমাদের কোনো ভোল্টেজ নাই 
এবং গেটিং এ দেখব যে 1.8 ভোল্ট অর্থাৎ এই মসফেটের তিনটা মসফেটের গেটিং একই লেয়ারে করা এই জন্য তিনটার গেটিং এর মান একই ভোল্টেজ থাকবে তো কিভাবে করছে আমরা ওইটা একটু দেখব যে কোথায় থেকে আসছে তাহলে এই গেটিং এর ভোল্টেজ এইভাবে আসছে এখানে একটা ডায়োড প্রোডাকশন ডায়োড করছে এখানে একটা ক্যাপাসিটর করছে এখানে একটা রেজিস্টর একটা ক্যাপাসিটর এখানে লেখা আছে রান এনাবল অর্থাৎ রান পয়ার ভোল্টেজ স্টেপ ডাউন টু এ যে রান পয়ার ভোল্টেজ এনাবলের সিগনাল এটা তো এখান থেকে এখানে একটা রেজিস্টেন্স এখানে একটা মসপেট করা আছে কত থ্রি সিক্স জিরো ফোর আর এখানে একটা ডোয়েল মসপেক করা আছে চ্যানেলের এখানে এস পিএমপি এস এল পি এস থ্রি সিগনাল হ্যাস এই সিগনালটা আসবে আসলে আমাদের এই এখানে ডিসি ব্যাট আউট ভোল্টেজটা কত বারো ভোল্টকে ই করবে গেটিং করে এ পাশে আমাদের গেটিং ভোল্টেজটা দিবে এই এখানে দেখতেছি একটা রেজিস্টার এখানে একটা রেজিস্টার এটা গ্রাউন্ড হইলে এখানে একটা ভোল্টেজ ডিভাইডারে এই গেটিং একটা ভোল্টেজ আসবে এই গেটিং ভোল্টেজটা এই ডিভাইডারে যে ভোল্টেজ আসে ওই গেটিং ভোল্টেজ আসবে এই গেটিং ভোল্টেজ আসার পরে এই মসপ্যাট আমাদের অন হবে অন হয়ে এখান দিয়ে ভোল্টেজ এখান দিয়ে আমাদের গেটিং ভোল্টেজ চলে আসবে তো আমরা এখানে দেখব প্রথমে সিগনালটা দেখব এস এস এম পি এস পি এম এস এল পি এস থ্রি হ্যাস এই সিগনালটা আমাদের আসে কি না যদি আসে তাহলে এই মসপ্যাট গ্রাউন্ড হবে এখান থেকে থ্রি ভোল্ট পাস হবে দেখি আমরা তাহলে এই মসপ্যাকটা হচ্ছে কিউ থ্রি সিক্স জিরো থ্রি কিউ থ্রি সিক্স জিরো থ্রি দেখি আমাদের এই বোর্ডে আসে কি না কিউ থ্রি সিক্স জিরো থ্রি তো প্রথমে আমরা যে মসপেটটা খুঁজব কিউ কিউ থ্রি সিক্স জিরো সিক্স কিউ থ্রি সিক্স জিরো ফোর কিউ থ্রি সিক্স জিরো ফোর আর এদিকে দেখতেছি না কিউ সিক্স জিরো ডাবল জিরো টু কিউ থ্রি সিক্স জিরো থ্রি কিউ থ্রি সিক্স জিরো থ্রি এই যে মসপেকটা এই মসপেকটার আমরা এক পাশ প্রামং গ্রাউন্ড আর এক পাশ আমাদের পজিটিভ ভোল্টেজ যেটা চিপসেট থেকে আসবে তো আমরা দেখি এক পাশ গ্রাউন্ড আছে কি না কোন পাশটা গ্রাউন্ড হ্যাঁ এ পাশ গ্রাউন্ড তাহলে এ পাশ গ্রাউন্ড হলে এ পাশের এক নম্বর পিনে অর্থাৎ গেট দেখি হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এই এস পি এম এস এল পি এস থ্রি এখানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট ওকে আছে দেখি এ পাশে আসে কি না এটাতে গ্রাউন্ড করা আছে ওকে গ্রাউন্ড হ্যাঁ গ্রাউন্ড হয়েছে ওকে তাহলে মসপ্যাট অলরেডি কাজ করতেছে তো এই মসপ্যাট কাজ করার পরে এখান থেকে এই থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এস ফাইভ এখানে চলে আসছে অক্সিলারি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এস ফাইভ এখানে চলে আসছে এবার এই মসপ্যাট নিয়ে আমরা দেখতে হবে যে এই মসপ্যাটে ঠিক মতন কাজ করতেছে কি না এই মসপ্যাট ঠিক মতন কাজ করলে এখান থেকে আবার এই গেটিং ভোল্টেজ আসবে ভোল্টেজ ডিভাইডার দেখি তাহলে এখানে হচ্ছে এই ডোয়েল মসপ্যাট এটা কাজ করতেছে এবার আমরা দেখব কিউ থ্রি সিক্স জিরো ফোর কিউ থ্রি সিক্স জিরো ফোর দিয়ে এই ভোল্টেজটা আমাদের আসতেছে কি না তাহলে কিউ থ্রি সিক্স জিরো ফোরে এক পাশে আমরা পাব রেজিস্টেন্সের হ্যাঁ নাইনটিন ভোল্ট ডিসি ব্যাট আউট নাইনটিন ভোল্ট এখানে এই রেজিস্টার এই রেজিস্টার দুইটা ডিভাইড করে একটা গেটিং ভোল্টেজ দিবে তো এই গেটিং ভোল্টেজটা দেখে আমাদের আছে কি না গেটিং ভোল্টেজ ওকে আছে গেটিং ভোল্টেজ ওকে তারপরে আমাদের ভোল্টেজ এই পাশ থেকে এই পাশে ভোল্টেজ যাচ্ছে না দেখি এখানে ভোল্টেজ আছে কি না না ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট তাহলে এই মসপেক্টে প্রবলেম আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট এখানে আসতেছে এখানে আমাদের কোনো হাই ভোল্টেজ আসতেছে না বারো ভোল্ট যে আসার কথা সে বারো ভোল্ট কনভার্ট হয়ে আসতেছে না তো আমরা এই মসপেটটা চেঞ্জ করব করে দেখব যে আমাদের এই ভোল্টেজ মাদার বোর্ড ওকে হয় কিনা
তো মেশিন আমাদের এখন রান হয়েছে দাও তো এমপিআরটা কত দেয় হ্যাঁ ছয়শো সাতশো অলরেডি পঁচর আমাদের হিট হইতেছে আমরা এখন ডিসপ্লেটা দেখব যে আসে কি না তো আমরা রেডি আছে তো মস্কটটা চেঞ্জ করে দিছি আর এখন আমরা দেখব যে আমাদের গেটিং ভোল্টেজটা কত আসে এই যে এখানে তো আমাদের মূলত ছিল প্রবলেমটা ছিল এখান থেকে আমাদের ভোল্টেজটা পার হইতো না এবং গেটিং ভোল্টেজ আসতো না তো আমরা প্রথমে দেখব যে ফাইভ ভোল্ট এখানে হ্যাঁ ফাইভ ভোল্ট গেটিংয়ে সোর্স অফ ফাইভ ভোল্ট এবং গেটিং ভোল্টেজটা দেখব আমাদের নাইন ভোল্ট গেটিংয়ে নাইন ভোল্ট থ্রি ভোল্ট এপার সব থ্রি ভোল্ট গেটিংয়ে নাইন ভোল্ট এবং এখানে ফাইভ ভো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট গেটিংয়ে নাইন ভোল্ট তো এখন আমরা দেখব যে ডিসপ্লে আমাদের আসে কিনা মেশিন তো রান দেখি ডিসপ্লে আসে কিনা হ্যাঁ আমাদের এই ক্যাপস লক জ্বলতেছে নাম্বার লক ক্যাপস লক জ্বলতেছে ডিসপ্লে অলরেডি ওকে তো আমরা যদি ডায়াগ্রাম দেখে কাজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের বোর্ডে কাজ করতে বেশি সময় লাগে না উল্টা পাল্টা এই বোর্ডটা কিন্তু অন্য দোকানে দেখছে ফাইভ ভোল্টের আইসি চেঞ্জ করছে আর অন্যান্য কাজ করছে বোর্ডটা ওকে করতে পারে নাই তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন ওপেন করে দেবেন যেমন নিত্য নতুন ভিডিও পান আল্লাহ হাফেজ